。大家好，我是王俊之老师。那我们会先从洋葱开始做，把食材炒香之后，吼，再把它去做成酱，它的香气会比较好。所以需要爆香的洋葱必须先下。对啊，因为洋葱它熟的时间比较慢嘛，这道酱哦全部都会打成酱，所以我们在切的时候其实就不用管它到底长什么样子。像我们现在随便的把它切成一个呃洋葱丝，好，洋葱条。也 OK， 好，下油了吗？对，对，初炸的橄榄油。我们现在洋葱就是下去之后，简单来讲就是帮它慢慢炒啦。因为哈，我们现在要做的动作其实是让洋葱它慢慢的受热，嗯，然后把它的那个新香料的味道转化成甜味，嗯嗯，这个用我们华人的菜就是边干啊。这一道料理比较简单，它只要有香味出来，然后有。变熟，这样就可以了。开始处理下一个食材。对，因为我们这个真的很简单啊，一起蒜头哈，把它拍出来，也不用切了，也不用切，你就把它炒香就好。它其实哈，配方里面有写一个分量，那你如果喜欢蒜味多一点，你就加多一点。这种酱除了好做又好吃、好搭配之外，如果家里有那个真空机或者是夹链袋，比如说，哎，我今天分装成。五百公克一包，放冷冻，抽真空是最好的。抽真空状态之下，它不失真空。五百公克一公斤一包的酱哦，嗯，你可能放个半年在冷冻都没有问题。嗯，洋葱的气味已经出来了，然后它的颜色是不是也变得比较深？你看这也有半透明的状态啊。哦，那像这种情况的话哦，其实我们就可以陆续陆续的把食材再把它加下去了。那个新鲜百里香哦，是随意啦，嗯，你喜欢它的味道多的。上哈子哎，如果你觉得说哎、欸、这样就好了，那其实你就是少放一点。主角新鲜番茄酱的番茄哈、喔，这个也很好切，嗯、就是随便切。为什么随便切？到时候也是炒熟之后，嗯，打碎嘛。所以你看到、喔、我这边给它切得多漂亮，嗯，到时候进果汁机打碎也是认不出来啊。好的，切好的就就随意的丢下来。小番茄哦，因为它等一下我们会把它打碎嘛，它所以其实切不切没有关系，好，炒一下，煨一下，然后我们会加一点啤酒。那为什么用啤酒？是因为啤酒大家比较好买，下班去便利商店拿一罐回家就有，你也不用挑啊。我们加啤酒哈，其实它并没有一定的分量。你也可以不加啊，那你这个加这个量就是看你啊。好，我们会加一点点水啊，辅助我们把这个红酱哦把它煮起来。好，我们像这个样子哈，其实就可以请他去那个果汁机了，实在是香哎。嘿，这个而且这重点是这个生喝者啦。对啊，它是符合我们今天要做的三个要素。希望大家可以在家里很简简单单的、没有压力的快速就可以备餐。哦，我们要讲一个安全问题，这个里面的东西是热的，嗯，它用果汁机打的话，一定要压好它那个顶部，因为热的时候它比较容易上下起伏。嗯哼哼，哦，这就是一个专业。我们会看到它这个哈色泽没有那么红。第一个，我们番茄是用混合的；第二个是它这个打碎之后，它里面内含蒜头跟洋葱，所以它一定会把它那个红色的系数往往下拉，稀下去。对对，这里有这个醋哈，成年红酒醋。其实成年红酒醋是所有番茄系列料理的好朋友。嗯哼，就是不管是中餐还是西餐哦，它加一点点，它会提升那个番茄的一个。那个香气跟酸味可以这个时候加，或者是刚才打的时候加、嗯，或者是你可以先把它放在旁边、嗯，因为这这个就是原酱嘛、嗯。那我们会用这个酱，今天做意大利面跟做那个 sandwich，、嗯、然后你也可以做那个炖饭啊，做面包啊，做什么蘸酱啊、嗯，或者是你就是，哇，这东西也太万用了吧？既然是万用，所以你用这个原酱。然后呢，等到你要做成成品的时候，你再调味就好了。就是等一下我们会进入下一个料理制作、三明治跟意大利面的时候，就会看到这样我们的旧酱完成的。番茄烤鸡洛梨三明治。第二、第二、第二、第二，跟这个牛油果，然后我们就是先把它切开来，因为等一下我们就会直接做组装哈，所以我们先切开来，这样子比较方便。好，哎，交给你好了，师傅
，今嘛亏起，我得当。分开来做了，我要继续来处处理这个鸡肉了哈，因为这个市场买回来偷给啊，就是这样杀起来。那我们为了要让它比较吃起来比较好吃的话，多余的这个筋膜跟油哈会切掉。好，那我们这样子把它切一切，真的真是蛮平均的哈。好，我们就简单用盐巴跟白胡椒。腌制一下鸡皮的构造跟鸡油构造是它是有一个皮下脂肪，它皮下脂肪在鸡皮下面，所以我们要先把鸡皮哈先煎脆，用中火中大火先把鸡皮煎脆。好，师傅，你看现在它这个有烟冒起来的感觉啊，那大概就是我们把它调到中大火那个区间啊，鸡皮先下，也是要等到油锅热了再下嘛。对。这个时候我们就需要给它一点时间，要一点耐心，把它那个鸡皮的皮下脂肪逼出来。嗯，然后它逼出来之后，它就开始产生这个脆皮的效果。我们把这个鸡胸肉，我们先大家看一下哈。你看哦，我先把它夹起来看一下，它已经开始有一点点焦脆，嘿，脆皮香的感觉哈。好，但是因为我们今天不进烤箱，所以我们就利用盖上锅盖的一个热对流的原理，嗯，让它可以。受热均匀，就它有热气往上再往下这样子。我们看这里哈，你会发现它的那个手线就是变白的部分开始往上走，往上走。那我们再看一下，哦，脆皮的感觉对不对？用看就知道脆了哦，就脆了嘛哈。然后这个时候呢，我们就开始把我们的百里香拿过来，然后我们就可以这样子，然后再把这个锅盖给它盖起来。让它慢慢煎，它是不是机油跟底下的油就是会混合在一起？对，然后加热去把香草再爆香，然后鸡肉本身就会去吸收香草的味道，让鸡肉变香。那、啊、像这个时候我就会一定把开小孔了，嗯，因为如果我盖起来，它里面的水汽会在里面出不来。对，那它就如果回流，它会低回那个上面那个脆皮，鸡、哦、皮反正就没有办法变。那、啊、我就那边煎老半天，又变成不脆，我母。给撩缸，我们现在把它开锅哈，它这个气味是完全不一样。然后呢，我是会用手摸啦，就是摸它有没有熟啦。啊，这个就熟了啊。但是如果一般科学的做法的话呢，就是用探针式的温度计戳到中心点最后的位置是七十五度的，那这个就好了。那如果像妈妈讲的，就是说筷子一插就过去，就算熟，这种做法可以吗？基本上也是可以，但是我觉得比较安全做法就是你可以得啊，稍微把它化开看一下。哦，也是一种啊，对，里面的肉还是不是呈粉红色的？对对对。好，我们先把它放到旁边休息哦。来，这个时间呢，我们就可以来煎吐司哦。我用煎锅哦，因为就是它会吸收一点点浅浅的油脂哦。哎、欸，看胖呐，哦，你快一点啊，你，你甭画白。表面会有一点脆了，哎，薄薄脆脆的这样子的感觉。那里面是还是一样嫩哦，所以哦，你看，哦，那像这样子，我们这样起来的话，它就是等一下做成三明治，它就会比较香，而且超快，哎，所以就不用开烤箱。<笑>那做这个其实也是蛮简单的啦，鸡胸嘛，哦，其实如果你不介意的话，你得来切切的喝啊，哦、嗯，比如说像是，哦，这样子，把它切起来就好，直接吃看看。立刻有看看它有没有揪起的感觉。另外一个切法就是斜切，斜切它的纹理组织会不会阻断的比较多？相对来讲，口感上面也会比较好一点。它只是斜切麻烦哦，因为你你你要你要这样。真的是厉害的，因为皮是脆的，但里面非常的嫩，水分非常的多，完全没有那种干柴的感觉。好，你感觉一下，这个就是斜切的，口感会有点不太一样。啊，所以哈、哦，这就看你自己选择了哈、哦。那我们现在就来组装这个三明治哦，这个是我们刚刚做的新鲜的意式番茄酱哦。那其实这个就是简单的给它涂上去，好，我们就两面把它涂一下啊。好，鸡胸。其实如果酱味道很够，也不一定要加盐巴哈、哦。嗯，因为我刚单吃的时候，因为它之前就有上盐巴，所以那味道其实是够的。对啊，自己看个人口味啊。嗯然后我们再把这个洛梨给它铺上去啊,啊，当然洛梨的多寡的问题哈，这马是看个人的口味啊。气势片，跟大家讲一个放生菜的小技巧。假设我现在总共要放三片好了，甩一甩，把水分甩掉。它超过这个吐司的面积哈，超过嘛，对不对？你可以把它折到先预折，折到跟这个吐司的面积。差不多
，再放上去，好，然后呢就再把它扣起来，就会很好处理。小牙签，好，固定一下。锯齿刀在切的时候，就是用锯的哈，这个幅度拉锯的幅度要大。好，你看一下，番茄烤鸡洛梨三明治完成。师傅，我们要做今天的压轴最后一道番茄海鲜意大利面。我们现在先煮面，好，煮面呢一定要加盐巴。这个分量大概要小加到有点像我们去吃阳春面的时候，它附的那个清汤，有一种就是浅浅的盐味。因为这个面哦，它会吸水，吸水之后呢，它吸的是盐水，它就会比较容易有一个基础的味道。哦，它在炒面的时候比较容易。结合在一起，嗯，呵，先煮个大概四分钟左右，安全看看顾它一下。好，先处理海鲜哦，虾虾的话呢，我们要把这个头去掉，眼睛跟嘴巴的位置剪掉哦，来剪掉，好，然后开背，把长影去掉这样子。那如果你又要把壳再去掉，你可以再把再把壳去掉，比如说像是这样。好，那我等一下这个就继续。我们要持续用这么大的火吗？对对对，煮意大利面要大火。我们现在是要一锅到底把这个意大利面煮起来，所以我现在就把适合要煎的这些大火的东西的火先烹嘛。海鲜通常都不用很久哦，因为它们很容易就熟了。对，它不用很久啊，可是你要，所以火要大一点，你要让它的这个香气要要要上来。你看，像我们现在已经开始闻到虾子的香气了哈。在现在虾子跟中卷的这个步骤里面，我们要做的是把它的香气拉起来，它不用全熟，所以我们现在把它翻面，你看，恰恰的感觉，嗯，哦，它这个就是香气的来源啊哈，就是让它两面有交刺感的时候呢，我们这个蛤蜊就可以下。有一个小重点哦，蛤蜊下完之后。要增香去腥的这个啤酒，才能够加下去，也是稍微提一个味而已。对，也可以不加哦，然后加一点饮用水，然后把它煮开。我们吃海鲜就是希望它是新鲜的、脆口的，嗯，哦，所以不要煮太久，它一手就要把它拿起来。我们刚刚是不是加了一些茄汁酱，然后再加上它锅内圆圆的水分，我再补一点水分下来。我先要把这个蛤蜊煮开。我们现在做的这个动作哈，全部的海鲜都在锅里面同一个锅子完成，所以它全部海鲜的味道跟这个番茄的味道啊，都会停留在这个锅子里面。那我们现在把海鲜煮开之后呢，里面这个底汁跟番茄，那我们就把那个面面放下去。这个面是半熟的状态。我们什么时候去决定说这个汤汁要不要再继续稀释？是主要看它的量吗？对，它会变得很干，你就不适合再做。其实意大利面我觉得跟微面有点像，它反而不是叫你一直翻炒啊，它就是你要让每一个面条它都可以。均匀的进果到这样子，好，那这个时候我们可以把火开得不要那么高，哦，大概中大火。这个时候在微煮面条的同时，就是我们调味的时候，有基础的味道啦，可是哈、哦、咸度不够，那我们就会加一点盐巴。像这个时候就开始调整，刚刚做的新鲜番茄汁为什么不调味？就是在这个时候我们才会做调整啊，然后试一下面条口感，面条口感就看你个人的喜好哦。嗯，我加一点盐巴。白胡椒，因为它这个水分，你就会随时随地看情况加。所以哈，煮意大利面的火候就是你要控制酱汁的浓度啊，跟面条的 Q 度，然后把这个新鲜的这个意式番茄酱，我把它加进去，再把那个面条给它煨煮起来。好，师傅你看哦，像这个面已经快要好了，还把这个九层塔给它加下去。量也是随自己喜欢啊。对，随自己喜欢。啊，像这个都是嫩叶，我就不切了。然后呢，跟大家讲一下，这个海鲜都是煮好就拿起来，对不对？可是海鲜其实它会出汁，所以这边还是有一点汁，要把这个海鲜的汁全部都加进去，这样我们才可以完整的把这一份海鲜全部的味道都在这个面里面喝。好嘞。
这一道面就好了。我们就把面哈、哦、用夹子卷起来，然后慢慢的把它滑进来，卷一个有一点深度、深凹槽的一个。这个卷的漂亮，在外面就可以多卖三十块了。嗯，对对，你这样讲我很有压力。<笑>散的面哈、哦、烙在旁边。嗯，我们这个底酱哈、哦、把海鲜加进去里面。再拌炒一下，微微的拌炒一下，就会有一种哎、欸，这个海鲜好像有跟着面一起炒的这种感觉啊。另外一方面呢，也是帮海鲜去做一个复热的动作。呃，像现在这个海鲜看起来就很像跟着面一起炒，然后这个时候我们就要做最后的摆盘。那我们在摆这种西餐的东西哈，就是要把它摆得很集中，摆得集中就会像是西餐一样。那如果你把它摆得很散，那会可能会比较有点像是台菜，中式的料理。那最后面我们把它这个九层塔漂亮的啦哈放上去，做一个小装饰。对，做一个小装饰。我们刚刚讲嘛，这个就是集中，这样子看起来就会比较好看一点。好了，那我们今天就完成这道意式番茄海鲜意大。来到最期待的试吃时间了，今天就是为了这个而已啊！<笑>刚刚这个脆的鸡肉我有试过了，现在我来试试看这个面。好，三明治就交给你了。我是很想吃三明治。哦，我、哦、这很厉害。我本来想说这酱汁是比较稀释的，我、哦、大概黏面黏的这么紧，跟黏食材黏那么紧，不容易。有任何想知道的口味啊，酱料底下留言。拜拜。<笑>